Los nuevos desafíos energéticos mundiales juegan a favor de Ankara. De ello está convencido el jefe de la diplomacia turca, Abdullah Gul, a quien hemos podido entrevistar a mediados del mes de julio con motivo de la inauguración de un oleoducto estratégico para el suministro del mercado europeo. El oleoducto une la capital de Azerbaiyán al puerto mediterráneo de Cheyhan, pasando por Tiflis, la capital de Georgia. El BTC, como así es conocido, ha sido bautizado por los turcos como la nueva ruta de la seda del siglo XXI. Con este oleoducto, Turquía establece nuevas relaciones con el Cáucaso y Asia Central. ¿Qué consecuencias tendrán estas nuevas relaciones en la política exterior turca? Sí, es cierto. Es un proyecto muy estratégico. Ahora vamos a transportar un millón de barriles de petróleo por día. Es un gran proyecto estratégico, pero no vamos a transportar solo petróleo del Cáucaso. También se va a transportar petróleo de Asia Central. De hecho, ya está conectado. Así, por ejemplo, el petróleo de Kazajistán será también transportado por este oleoducto y será vendido aquí. En el contexto de la política exterior, ¿este proyecto supone un giro hacia el este de Turquía? No, lo que hacemos es conectar continentes. No lo hacemos solo en Estambul con nuestro puente, sino que conectamos el este con el oeste, Asia Central con el oeste. Por esta razón pensamos que es un proyecto verdaderamente estratégico. ¿Qué ocurre con Rusia, uno de los mayores proveedores de petróleo? ¿Turquía es un competidor o un aliado? Rusia es un aliado. Como usted sabe, estamos transportando también petróleo ruso. Ya existe el Blue Stream y está funcionando muy bien, desde Rusia y el Mar Negro hasta Turquía. Así que Turquía es un verdadero eje energético, desde el este hasta el oeste, del norte al sur y también del sur al norte. El gas egipcio también estará conectado al sistema turco. ¿Qué influencia puede tener este nuevo papel de Turquía en el campo de la energía en las negociaciones con la Unión Europea? Bien, antes de nada, según el estudio de impacto que se está llevando a cabo en Turquía, el papel de la energía es muy importante y el de Turquía también. El suministro energético a la Unión Europea estará más protegido y la demanda de energía de la Unión será satisfecha por rutas que atraviesan Turquía y que son seguras. Por todo esto creo que es importante. Las negociaciones de su adhesión a la Unión Europea parecen haber empezado mal. Las críticas aumentan desde Bruselas sobre temas como Chipre o la libertad de expresión. ¿Cómo responde usted a esas críticas? El tema de Chipre es un caso aparte. Ya hemos empezado las negociaciones de adhesión y las discusiones preliminares concluyeron con éxito, eso creo. Solo quedan tres o cuatro capítulos por concluir y el proceso está yendo muy bien. Sabemos cuáles son también nuestras responsabilidades y vamos a cumplirlas. El proceso de reformas sigue adelante en Turquía, reformas económicas y democráticas. ¿Y qué ocurre con las críticas sobre el Código Penal y la libertad de expresión? La libertad de expresión existe en Turquía. Nadie está en la cárcel por esta razón. Hemos cambiado la Constitución, hemos cambiado leyes. Todo el mundo es libre de expresar su opinión. ¿Turquía apuesta primero por entrar en el G8 o en la Unión Europea? Se trata de temas muy diferentes. Ya hemos empezado a negociar con la Unión nuestra adhesión, así que nos centramos en eso y estamos seguros de que superaremos las dificultades y de que cumpliremos nuestras responsabilidades. Así que continuaremos por este camino. Muchas gracias.